প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমার ভিডিও নিয়মিত দেখছেন আপনাদের অ্যাডভোকেট হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আমি আছি আপনাদের পাশে অ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম পারভেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের র্যাপিড রিভিশন ব্যাসের পঞ্চম ক্লাস আজকে আমরা আলোচনা করব ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা একশো চুয়ান্ন থেকে তো গত ক্লাসটা ছিল প্রথম ক্লাস আজকে দ্বিতীয় ক্লাস হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধির আশা করি ফৌজদারি কার্যবিধির যে ভয় সেটা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে জাস্ট একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আজকে কিন্তু পুলিশের যে তদন্ত সেই বিষয়ে অধ্যায় থেকে শুরু অর্থাৎ পুলিশের কাছে যে মামলা সেই মামলাকে আমরা বিভিন্ন নামে জানি বলা হয় পুলিশ কেস তারপরে হয় বলা হয় এফ আইআর তারপরে বলা হয় জি আর কেস তারপরে বলা হয় এজাহার তারপরে বলা হয় থানার মামলা তো এই ধরনের বিভিন্ন নামে আমরা জানি এই মামলাগুলোকে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল অনেক নাম আছে তো সেটা সম্পর্কে আমরা আজকে পড়ব প্রথমে যেটা আছে একশো চুয়ান্ন ধারা একশো চুয়ান্ন ধারায় আছে আমলযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে সংবাদ ব্র্যাকেটে আছে এফ আইআর ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট প্রাথমিক তথ্য বিবরণী এবং এজাহার যখন কোনো মামলা থানায় আমরা মানে থানায় দায়ের করতে যাব ফাইলিং করতে যাব থানায় তো থানায় তো ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন ওসি তো ওসির নির্দেশে অন্যান্য যে পুলিশ কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছেন তারাই মামলাগুলো গ্রহণ করেন এবং যিনি মামলা নিয়ে যাচ্ছেন তিনি চাইলে কিন্তু মামলা নিজে টাইপ করে নিয়ে যেতে পারেন নিয়ে যে সেটাকে এজাহার হিসাবে একটা দরখাস্ত হিসাবে দিলেন এবং এটাকেই এফআইআর হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে তো এফআইআর বলতে প্রথম একটা শিট থাকে এটা হচ্ছে পাতা এক এটা হচ্ছে এফআইআর পাতা মানে প্রাথমিক তথ্য বিবরণী এর নিচে আরেকটা পাতা থাকে সেটা হচ্ছে পাতা দুই এটাকে বলা হয় এজাহার বা অভিযোগ বলা যায় অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে বা এজাহার দায়ের প্রসঙ্গে দরখাস্তের কি থাকে বিষয় থাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন বলি তো এইটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন স্টাইলে হয় অ্যাপ্লিকেশন ফরমেট আমরা হাইস্কুল কলেজে যে অ্যাপ্লিকেশন লিখি দরখাস্ত লিখি সেই দরখাস্তের ফরমেটে এই পেজটা হবে দ্বিতীয় পেজটা আর প্রথম পেজটা এটার ওপর ভিত্তি করে সেখানে একটা ফর্ম দেওয়া থাকবে সেই ফর্মে নির্দিষ্ট জায়গায় বাদী বিবাদীর নাম বাদী আসামি নাম কোন ধারায় মামলা হচ্ছে তারপরে কখন ঘটনা হচ্ছে এখানে থানার মামলা নাম্বার জিআর নাম্বার সব কিছুই দেওয়া থাকবে জিআর বলতে জেনারেল রেজিস্টার তো যেটা জেনারেল রেজিস্টার হিসাবে গণ্য করা হবে সেটাই হচ্ছে জিয়ার মামলা স্থানীয় থানার ওসির নিকট এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে এফআইআর কেস বা এজাহার কোথায় দায়ের করা হয় তাহলে উত্তর দুই রকম থাকতে পারে এক হচ্ছে থানার ওসির নিকট এটাও সঠিক আবার অন্যভাবে বলতে পারে যে স্থানীয় থানায় বা সংশ্লিষ্ট থানায় বা নিকটস্থ থানাই তাহলে থানা এবং ওসি ভিন্ন কিছু নয় ওসি হচ্ছে ওই থানারই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহলে ওসির কাছে বলতে থানাকে বোঝাচ্ছে তো এই ধরনের যে মামলার কথা বললাম সবগুলোই স্থানীয় থানায় বা পুলিশ স্টেশনে থানার অপর নাম হচ্ছে পুলিশ স্টেশন এই পুলিশ স্টেশনে কি করা হয় দায়ের করা হয় সেটা কিভাবে হতে পারে মৌখিক বা লিখিত সংবাদ দিল কেউ মৌখিক হলে ওসি কর্তৃক মানে ওসি নিজেই লিখবেন অথবা টাইপ করাবেন বা ওসির নির্দেশে লিখিত তো আগে লিখিত বলতে কিন্তু কাগজের উপরে কলম দিয়ে লিখিত কথা বলা হচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর কাগজ কলমে লিখা হয় না লিখলেও সেটা আবার টাইপ করা হয় 
মানে হাতে লেখা এখন আর খুব একটা চলছে না সংবাদদাতাকে পড়ে শোনাতে হবে তার মানে যিনি কোন ভিকটিম বা কোন সংবাদদাতা বা কোন ভিকটিমের পক্ষে কেউ গিয়েছেন মামলা করতে চাচ্ছেন তিনি বলবেন তার নির্দেশে লিখা হবে অথবা তিনি লিখে নিয়ে আসতে পারেন তার মানে তিনি লিখিত বক্তব্যও নিয়ে আসতে পারেন কোন সংবাদ মানে এজাহারটা এই যে দ্বিতীয় পেজ যেটা বলছি এই দ্বিতীয় পাতাটা নিয়ে যেতে হবে অ্যাপ্লিকেশন আকারে যে বরাবর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অমুক থানা অমুক জেলা বিষয় এজাহার দায়ের প্রসঙ্গে বা অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তারপরে যে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অমুক পিতা অমুক ঠিকানা অমুক আপনার অবগতির জন্য বা আপনার থানায় উপস্থিত হইয়া আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বলে এক আসামি অমুক এই করেছে এই করেছে বর্ণনা দিয়ে শেষে যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মর্জি হয় যে শেষে নিবেদক এখানে তার নাম হবে এবং বর্তমানে মোবাইল নাম্বার দেওয়াটা জরুরি কারণ তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে তাই তো শেষে আমরা যেমন নিবেদক দিয়ে আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র লিখতাম সেখানে নিবেদক দিয়ে জাস্ট নিজের নাম দিয়ে দিতে হবে এখানে নিবেদক তারপর ব্র্যাকেটে নিজের নাম এবং নিচে মোবাইল নম্বর এবং ওপরে একটা ফাঁকা জায়গা নিজের কি দিতে হবে সাইন দিতে হবে এটা হচ্ছে এজেহারের ফরমেট তো সবাই মোটামুটি পুলিশ কেস দেখেছেন এফআইআর দেখেছেন তো এটা একটু জাস্ট আলোচনা করে দিলাম প্রাসঙ্গিক তাই তাহলে সংবাদ সংবাদদাতা যদি নিজে লিখে নিয়ে আসে তাহলে তার তাকে পড়ে শোনানো দরকার নাই কারণ যেটা লিখে নিয়ে আসছে সেটাকেই এজাহার হিসেবে গ্রহণ করে সেটাকে পৃষ্ঠঙ্কন করে ও সি কি করছেন তার উপর একটা শিট বসাচ্ছেন এফআইআর শিট সেটা মামলায় পরিণত হচ্ছে আর যদি মুখে কিছু বলতে চায় তাহলে তার বক্তব্য শুনে সে অনুসারে লিখা হবে ড্রাফট করা হবে টাইপ করা হবে প্রিন্ট করে তার সাইন নেওয়া হবে সেটাও এজাহার প্লাস তার উপরে একটা পেজ আসবে এফআইআর সংবাদদাতা কর্তৃক স্বাক্ষর এই যে আমি বললাম যে নিবেদকের পরে এখানে স্বাক্ষর করতে হবে তার নিচে ব্র্যাকেটের নাম তার নিচে মোবাইল নম্বর সেই স্বাক্ষরের কথা বলা হচ্ছে অতপর সরকারের নির্ধারিত বহিতে নথিভুক্ত মানে এজাহার হিসাবে নথিভুক্ত করতে হবে যেটা জিয়ার বহির যে বহির নাম সেটা হচ্ছে জিয়ার অর্থাৎ জেনারেল রেজিস্টার জেনারেল রেজিস্টার সাধারণ একটা রেজিস্টার এটাতে যেহেতু ভুক্ত হয় তাই এটাকে জেনারেল জি রেজিস্টারের আর তো জেনারেল রেজিস্টার কেস জি আর কেস এইভাবে হয় তাহলে জি আর কেস হওয়ার জন্য আমলযোগ্য মামলার বিষয় হতে হবে তাহলে আমলযোগ্য যদি না হয় আমলযোগ্য যেগুলো সেগুলো ইংরেজিতে বলে কগনিজেবল অফেন্স যেগুলো কগনিজেবল মানে একটু গুরুতর অপরাধ সেগুলো কগনিজেবল অফেন্স তারপরে তফসিলে কোনগুলো কগনিজেবল অফেন্স ফেনাল কোর্টের এবং কোনগুলো নয় সেগুলো কিন্তু বলে দেওয়া আছে তাহলে নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের যে মামলাগুলো সেখানে সে ধারার কোন মামলাটা কগনিজেবল কোনটা কগনিজেবল না এগুলো সম্পর্কে ওই আইনের ভিতরে বলে দেওয়া আছে তারপরে আরো যে বিশেষ আইনগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সেটা কগনিজেন্স কগনিজেবল কি না সেটা সেখানে উল্লেখ করা আছে তো কগনিজেবল হলে সেই মামলাটা অবশ্যই কোর্টেও করা যাবে এবং কোথায় করা যাবে থানাতেও করা যাবে কগনিজেবল হলে একশো চুয়ান্ন ধারাতে থানাতেও করা যাবে কোর্টেও করা যাবে একশো পঞ্চান্ন ধারা আমল অযোগ্য মামলার সংবাদ তো আমল যোগ্য হলে একশো চুয়ান্ন আর আমল অযোগ্য হলে অর্থাৎ সিলি ম্যাটার ছোটখাটো অপরাধ সেক্ষেত্রে চলে যাব কততে একশো পঞ্চান্ন তাহলে আমরা একশো চুয়ান্নতে পাচ্ছি কি জিয়ার মামলা জিয়ার মামলা আর একশো চুয়ান্ন তে জিডি আমরা জিডি সম্পর্কে সবাই জানি জেনারেল ডায়েরি জেনারেল ডায়েরি মানে সাধারণ ডায়েরি যেটাকে সংক্ষেপে আমরা বলি জিডি তো কোন আমল অযোগ্য যদি অপরাধ হয় তিনশো তেইশ ধারার অপরাধ কেউ হুমকি দিচ্ছে এই ধরনের অপরাধ ছোটখাটো অপরাধ সেক্ষেত্রে সেটা অভিযোগ বা মামলা হিসাবে নিতে পারবে না থানা সেক্ষেত্রে একশো পঞ্চান্ন ধারায় কি করতে পারবেন জিডি আকারে নিবেন অর্থাৎ সাধারণ ডায়রিভুক্ত করে রাখবেন এবং এক নম্বর পয়েন্টে যেটা বলা হচ্ছে সংবাদের সারাংশ নথিভুক্ত করে সংবাদদাতাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন তারপর জিডি যদি একটা ফাইলিং মানে জিডি যদি একটা দায়ের হয় 
থানায় তাহলে তার মোবাইল নম্বর নেওয়া হয় এবং এটা ডেট কবে আছে আপনাকে কোর্টে যেতে হবে জিআর একটা বলে দেওয়া হয় জিআর মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয় অথবা জিআর ঠিকানাটা বলে দেওয়া হয় যে আপনি সেখানে যাবেন তখন জিডিকারী কি করেন কোর্টে যান ওই ধার্য তারিখে যে জিআর এর যে কোর্টের যে জিআর আছেন তার মাধ্যমে সে অফিসারের মাধ্যমে জানতে পারেন যে এটা এই কোর্টে হবে সে কগনিজেন্স কোর্টে গিয়ে দাঁড়ান যখন তার জিডি নম্বর ধরে ডাকা হয় জিডিকারী হিসেবে তার নাম ডাকা হয় তখন উঠে তারপরে তাকে জিজ্ঞাসা করেন ম্যাজিস্ট্রেট যে এটার যে সমস্যার কারণে আপনি জিডি করেছিলেন তো সেটার জন্য কি আপনি তদন্ত চান যদি তদন্ত চান তাহলে তদন্ত দিয়ে দিব আর যদি না চান তাহলে এখানে নিষ্পত্তি করে দিব উনি যদি বলে যে না এখনো সমাধান হয়নি আমি তদন্ত চাই মানে আমি বিচার চাই তখন সেটা কি হবে প্রসেস হবে তখন সেটা তদন্তের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন উনি তদন্ত করে একটা প্রসিকিউশন দাখিল করবেন যখন প্রসিকিউশন দাখিল করা হবে তখন জিডি আর জিডি থাকবে না এবং যেন জিডি নম বর্মনে করেন চুরাশি অবলিক দুই হাজার তেইশ পবা এটা একটা থানার নাম আমাদের রাজশাহীর তো এটা জিডি ছিল এখন এটা হয়ে যাবে এনজিআর এনজিআর সংক্ষেপে নন জিআরও বলা হয় বা নন জেনারেল রেজিস্টার কেস আমরা এনজিআর বা নন জিআর হিসাবে বেশি পরিচিত এনজিআর বা নন জিআর মামলা যখন হয়ে যাবে তখন আলাদা নাম্বার পড়বে মনে করেন আলাদা নাম্বার পড়লো একশো অবলিক দুই হাজার তেইশ তার আগে হবে এনজিআর বা নন জিআর যেটাই বলি না কেন এবং ব্র্যাকেটে পবাই থাকবে থানাটা তাহলে জিডির যে নাম্বার সেটা পরিবর্তন হয়ে জিডির নাম্বারগুলো সাধারণত এইভাবে হয় না জিডির নাম্বার হয় হচ্ছে একটা নাম্বার পরে চুরাশি এবং তারিখ এত মানে পবা থানার জিডি নং চুরাশি তারিখ দেওয়া হলো একটা নির্দিষ্ট তারিখ মনে করেন একত্রিশ সাত দুই একটা নির্দিষ্ট তারিখের একটা নির্দিষ্ট জিডি নম্বর থাকে এভাবে থাকে যখন সেটা প্রসিকিউশন হলো মানে তদন্ত হলো হবার পরে কোর্টে দেওয়া হলো তখন সেটা এনজিআর হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে এবং এনজিআর নাম্বার পড়ছে সেটা কিন্তু জিআর না এনজিআর নন জিআর মামলা আমল অজ তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করলো ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত দিল নন জিয়ার হয়ে গেল তদন্ত রিপোর্ট আসার পরে প্রসিকিউশন হিসাবে আমল অযোগ্য মামলার তদন্ত করবেন ম্যাজিস্ট্রেটের যিনি প্রথম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের কোনো আদেশ দিতে পারবেন না আদেশ ব্যতীত তদন্ত করবে না তার মানে জিডি হলে প্রথমে কোর্টে যেতে হচ্ছে এবং কোর্ট যখন পারমিশন দিচ্ছে ঠিক আছে এটা তদন্ত করা হোক তখন তদন্ত করবেন কোর্ট যদি মনে করে যে এটা খুবই সিলে মেটার এটা তদন্ত করার দরকার নাই বা জিডি গাড়ি নিজেই চাচ্ছেন না তদন্ত তখন আর তদন্তের দরকার নেই ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত পুলিশ তদন্ত করবে এবং বিনা পরনায় গ্রেপ্তার নয় তাহলে জিডি করলে গ্রেপ্তার করা যায় না কিন্তু একশো চুয়ান্ন ধারায় যদি মামলা করা হয় তাহলে ওয়ারেন্ট লাগে না ডিরেক্ট কি করা যাবে গ্রেপ্তার করা যাবে শুধু চুয়ান্ন ধারায় আমরা কি পড়েছিলাম আমলযোগ্য যদি অপরাধের কোনো অভিযোগ হয় বা সংবাদ দেওয়া হয় তাহলে ডিরেক্ট করা যাবে বিনা পরোয়ানায় বিনা ডাব্লিউ এ তে বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় বা বিনা ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট এর মাধ্যমে কি করা যাবে ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করা যাবে এটা একটা পয়েন্ট ছিল তো সেটাই কিন্তু একশো চুয়ান্ন তে বলা হচ্ছে জিয়ার মামলা হলো আমলযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট তদন্ত করবে মানে অ্যারেস্টও করতে পারবে একশো ছাপ্পান্ন তাহলে জিডির বিষয় মোটামুটি এ টু জেড তার মধ্যে দিয়ে দিল একশো চুয়ান্ন এর মধ্যে জিডি দায়ের কিভাবে তদন্ত কে করবে কোর্টে যাবে আগে এগুলো সব বলে দেওয়া হলো একশো পঞ্চান্ন এর মধ্যে আর একশো চুয়ান্ন তে যাচ্ছে জিয়ার মামলা ফাইলিং সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো এবং সেটা তদন্ত কিভাবে করবে সেটা একশো ছাপ্পান্ন তে আবার আলাদা ভাবে একটা ধারা দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে তাহলে একশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে একশো চুয়ান্ন এর এক্সটেনশন অর্থাৎ একশো চুয়ান্ন সাথে কানেক্ট করে विषय प्रश्न उत्थपन जाद कर उत्थपन जाते मैं मेजिस्ट्रेट बोलते परमिशन छाड़ा क्या तदंत कर 
পারমিশন তো সিআরপিসি দিচ্ছে একশো ছাপ্পান্ন ধারায় আমল যোগ্য অপরাধ তদন্ত করেন পুলিশকে পারমিশন দিচ্ছে অতএব এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের ম্যাজিস্ট্রেট কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না একশো নব্বই ধারার মতোই তদন্তের আদেশ প্রদত্ত হবে একশো নব্বই ধারা যখন আমরা পড়ব বিষয়টা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে একশো নব্বই ধারায় আছে হচ্ছে সিআর মামলা কিভাবে ফাইলিং করতে হয় আদালতে সে বিষয়ে বলা আছে তো সিআর মামলায় যখন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত দেয় তদন্ত করে যে রিপোর্ট দাখিল করা হয় এখানে জিয়ার মামলা করলেও যে তদন্ত হচ্ছে তদন্ত করার পর কোনো অভিযোগপত্র বা চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট যেটাই দেওয়া হোক না কেন সেটার দুইটার গুরুত্ব কিন্তু একই এবং একইভাবেই আদেশ প্রদত্ত হবে একশো সাতান্ন একশো চুয়ান্ন থেকে কিন্তু টানা একশো ছিয়াত্তর পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে ধারাগুলো আছে রিটেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই একটু বোঝা জরুরি তাই কোনো ধারাই বাদ দেওয়া হয়নি আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহ তাহলে একশো চুয়ান্নতে আমলযোগ্য অপরাধের দায়ের করা ডিরেক্ট কিন্তু সাতান্নতে যদি সন্দেহ হয় তাহলে পুলিশ কি করবে সেটা বলা হচ্ছে ওসি ঘটনা সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট করে নিজে বা অধস্থন অফিসারকে যথাস্থলে প্রেরণ করবেন তাহলে ওসি নিজে যেতে পারে অথবা তার আন্ডারে যে অন্যান্য এসআই আছে তাদেরকে পাঠাতে পারেন কনস্টেবল আছে তাদেরকে পাঠাতে পারেন সাধারণত তদন্ত করার জন্য এসআই কে পাঠানো হয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্বক সংবাদ দেওয়া হলে ও ঘটনাটি মারাত্মক প্রকৃতিক না হলে সরজমিনে তদন্ত নিষ্প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ না হলে তো সরজমিনে যাওয়ার দরকার নেই পুলিশের সময় নষ্ট হবে ওসি তদন্তের যথাযথ কারণ না দেখলে তদন্ত করবে যদি কেউ সংবাদ দিচ্ছে সন্দেহ আছে তো যে কোনো সংবাদ দিলে কে পুলিশ দৌড়াবে দৌড়াবে না যদি যথাযথ হয় যদি যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যাবেন না হলে যাবেন না উপধারা এক যেটা বলা হচ্ছে এর দফা ক খ যেটা এটা অনুসারে ওসি যাই করুক না কেন তার সংবাদদাতাকে জানাবেন কেউ সংবাদ দিল পুলিশের কাছে এখন তো ট্রিপল নাইনে ফোন দেওয়া যায় নাইন 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 ট্রিপল নাইনে ফোন দেওয়া যায় যে কারো সম্পর্কে বলা হয় আসলো প্রয়োজন মনে করলে এসে কি করলো বা না আসল না আসল যদি নাও আসে তাহলে কিছু করলো না মানে যদি আসা হয় যদি কিছু করে পুলিশ তদন্ত করে কি করা হলো কি স্টেপ নেওয়া হলো কি ব্যবস্থা করা হলো সেটা যেন যিনি সংবাদ দিলেন তাকে জানানো হয় সেটাই বলা হচ্ছে এগুলো প্রতিটা লাইন গুরুত্বপূর্ণ একশো আটান্ন একশো আটান্ন তো বলা হচ্ছে একশো সাতান্ন ধারা অনুসারে রিপোর্ট পেশ সরকার নির্দেশ দিলে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হবে মানে তদন্ত রিপোর্ট যেটাকে আমরা চার্জশিট বলে থাকি সাধারণত অথবা এফআর টি পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক নথিভুক্ত করে অবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হবে একশো তদন্ত বা প্রাথমিক অনুসন্ধান করার ক্ষমতা একশো আঠান্নতে যে রিপোর্ট পেশ করার কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যেটা চার্জশিট বলছি আসলে এই চার্জশিট কমপ্লিট হওয়ার আগে মামলা আগে পুলিশের কাছে পুলিশ কোর্টে পাঠাতে হয় একটা মামলা হলো সেটা সেটার একটা প্রাথমিক রিপোর্ট একটা নথি কোর্টে চলে আসে দেখবেন থানায় মামলা হচ্ছে কিন্তু সেটার কপি কোথায় পাওয়া যায় কোর্টে পাওয়া যায় কারণ কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট থানার যে জিআরও অফিস সেখানে পাওয়া যায় তো প্রথমে যে রিপোর্টটা পাঠানো মানে পাঠানো হচ্ছে প্রথম যে মামলাটা যে একটা মামলা হয়েছে মামলা নাম্বার এই জিআর নাম্বার এই এবং আসামি এই এবং এই ধারা মানে ডিটেলস একটা মামলার কপি পাঠানো হয় সেটাকে রিপোর্ট বলা হচ্ছে সাধারণত আর তদন্তের পর যখন রিপোর্ট হবে তখন সেটা চার্জশিট বা এফ আর টি হতে পারে বা মিক্সড হতে পারে দুইটার একশো উনষাটে বলা হচ্ছে তদন্ত বা প্রাথমিক অনুসন্ধান করার ক্ষমতা যেটাকে বলা হয় পুলিশ ইনভেস্টিগেশন তাহলে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবেন যেভাবে এরূপ রিপোর্ট পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বা তদন্ত বা প্রাথমিক অনুসন্ধানে নিতে নিতে যেতে পারেন তো তদন্তের ইংরেজি হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন আর অনুসন্ধানের ইংলিশ হচ্ছে ইনকুয়ারি কিছুটা পার্থক্য আছে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ডিটেলে হবে আর ইনকুয়ারি সাধারণত স্বল্প পরিসরে হবে কার্যবিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো ব্যবস্থা নিজে গ্রহণ অধস্থন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করবেন একশো ষাট সাক্ষীগণের হাজিরা নিশ্চিত করতে পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা যিনি ঘটনা জানেন তাকে নিজ অথবা পার্শ্ববর্তী থানার হলেও চলবে তদন্তকারী অফিসার অর্থাৎ আয়ো ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সংক্ষেপে আমি বারবার আয়ো বলবো 
আইও মানে ইনভেস্টিগেটিং ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আইও বা তদন্ত কর্মকর্তা নিজের সম্মুখে হাজির হতে বা লিখিত আদেশ দিতে পারবেন কোন সাক্ষীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন আয়ো সেটা কিন্তু একশো একষট্টি ধারায় করবেন একশো একষট্টি ধারা আমার একটু পরে পড়ব একশো একষট্টি ধারায় তো একশো একষট্টি ধারায় তদন্ত করার জন্য ওনাকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে সাক্ষীদেরকে যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদেরকে আসতে বলতে পারবেন নিজের কাছে বা যে কোনো জায়গায় বা কোনো থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অথবা নিজেও তিনি সাক্ষীদের কাছে যেতে পারবেন এবং তাকে ঘটনাস্থল অবশ্যই পরিদর্শন করতে হবে এরপরে একশো একষট্টি পুলিশ কর্তৃক সাক্ষী পরীক্ষা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাক্ষী পরীক্ষা করা হয় একশো চৌষট্টি ধারায় সিআরপিসির আর পুলিশ সাক্ষী পরীক্ষা করে হচ্ছে একশো একষট্টি ধারায় এখানে একশো চৌষট্টি ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষী বলতে কিন্তু আসামি নিজের সাক্ষ্যটা নিজেই দেয় মানে দোষ স্বীকার করে এখানে তাকে সাক্ষী বলা যাবে আবার দোষ স্বীকার করছে যেহেতু আসামি সাক্ষ্য তো দিচ্ছে তাই এখানে সাক্ষ্য স্টাইলে গ্রহণ করা হয় যেটাকে জুডিশিয়াল কনফেশন বলা হয় বা দোষ স্বীকারোক্তি বলা হয় আমরা একটু পরে জানতে পারবো একশো একষট্টিতে বলা হচ্ছে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা অর্থাৎ আয়ো যারা ঘটনার তথ্য ও পরিস্থিতির সাথে পরিচিত অর্থাৎ সাক্ষীরা আই উইটনেস বা শুনেছে জেনেছে পরিস্থিতিগুলো তাদের মৌখিকভাবে পরীক্ষা করবেন ঘটনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে সাক্ষী বাধ্য হবে কিন্তু যে প্রশ্নের জবাব দিলে সে নিজে ফৌজদারিতে দোষারোপে ফৌজদারি দোষারোপে বা দণ্ডে বা বাজেয়াপ্তিতে জড়িত হবে উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে সাক্ষী বাধ্য নয় মানে সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এই মামলা সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোনো মামলা সংক্রান্ত হোক এমন একটা প্রশ্ন করলো যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সাক্ষী নিজেই কি হবে দেখা যাচ্ছে মামলা খেয়ে যাবে এই সাধারণ ভাষায় হচ্ছে তার নামে মামলা হয়ে যাবে বা ধরা খাবে সে সে কোনো একটা অপরাধ করে ফেলেছে যেটা গোপন আছে তো নিজের তো আর গোপন কথা নিজে আর প্রকাশ করে দিবে না তো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সে না দিতে চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না প্রত্যেক বিবৃতি পৃথক ও সত্য রেকর্ড লিপিবদ্ধ পূর্বক প্রণয়ন করতে হবে এখানে প্রতিটি বিবৃতি পৃথক পৃথক বলতে এখানে পাঁচজনকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় একটা পেজে পাঁচ জনের বক্তব্য লিখা যাবে না পাঁচ জনের জন্য পাঁচটা আলাদা আলাদা পেজ দিতে হবে একশো একষট্টি ধারার বক্তব্য পাঁচ জনের জন্য পাঁচটা আলাদা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে একজনের জন্য একাধিক পেজে হতে পারে কিন্তু এক পেজে অবশ্যই দুই জনের নাম হবে না এটাকে বলা হচ্ছে পৃথক একশো বাষট্টি পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে না একশো একষট্টি ধারায় যারা যারা বক্তব্য হলো রহিম করিম কলিম রানা এদের কি করা হলো সাক্ষী হিসাবে একশো একষট্টি ধারে জবনবন্দি নেওয়া হলো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তারা যা যা বললো তাদের উপরে নাম ঠিকানা হলো তারপরে কি কি বললো সেটা বললো এবং নিচে যিনি আয়ো হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের জবনবন্দি লিখছেন তিনি সাইন করবেন কিন্তু এই যে রহিম করিম যারা সাক্ষ্য দিল তাদের সাইন করার দরকার নেই মানে একশো একষট্টি ধারার যে ফর্ম যেখানে লিখা হলো এইটাতে যিনি সাক্ষ্য দিলেন তার অর্থাৎ ওই সাক্ষীর স্বাক্ষর দরকার নেই কিন্তু আয়ো সাক্ষ্য স্বাক্ষর করবেন কারণ আয়ো যেহেতু নিজে লিখছেন নিজে প্রস্তুত করছেন প্রস্তুতকারী হিসাবে স্বাক্ষর করবেন তিনি কিন্তু সাক্ষীরা বিবৃতি দাতা হিসাবে সাক্ষ্য করবেন না এটা মনে রাখবেন তো পুলিশ পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে না অর্থাৎ সাক্ষীদের স্বাক্ষর করতে হবে না কিন্তু সাক্ষ্য হিসাবে এরও বিবৃতির ব্যবহার কেমন এটার এভিডেন্সিয়ালি বা এভিডেন্সিয়াল ভ্যালু কতটুকু সাক্ষ্যগত মূল্য কতটুকু সেটাই একশো বাষট্টিতে বলা হচ্ছে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার হবে না এটাকে ডিরেক্ট সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই নকল আসামিকে প্রদান করা যাবে সাক্ষ্য আইনের একশো পঁয়তাল্লিশ ধারায় পারমিশন দিচ্ছে যে এটা নকল দেওয়া যাবে আসামিকে সাক্ষীরা কি বলেছে সেটা আসামি জানতে পারবে অর্থাৎ সার্টিফাইড কপি নিতে পারবে সাক্ষ্যদানকালে উক্ত বিবৃতির বৈপরিত্য দেখা দিলে জেরা ও পুন জবানবন্দিতে চলবে এটার অর্থ কি একশো একষট্টি ধারায় সাক্ষী পুলিশের কাছে একটা বক্তব্য বললো বললো ঘটনার তারিখ বলেন 
তখন পুলিশের কাছে বলল ঘটনা তেরো পাঁচ দুই হাজার তেইশ এই তারিখে ঘটনাটা ঘটেছে পুলিশের কাছে বললো অর্থাৎ একশো একষট্টি ধারার যে ফর্ম এই সাক্ষীর বিবৃতিতে এই বক্তব্যটা বলেছে মিস্টার রহিম এখন জবানবন্দি দিতে গিয়ে বা জেরাতে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে ঘটনার তারিখ কত তখন উনি বলছেন যে তেরো ছয় তেরো পাঁচ কে তেরো ছয় করে দিল অর্থাৎ মে মাসকে জুন মাস করে দিল তাহলে এখানে বৈপিরত্ব আসলো মানে একটু ভ্যারিয়েশন আসলো একটু পার্থক্য আসলো বৈপরত্ব বলতে পার্থক্য ভিন্নতা এই ধরনের বিপরীত কিছু যদি বলতে চাই তখন এইটা আসামি পক্ষ কি নিতে পারবে সুযোগ সুবিধা নিতে পারবে এখান থেকে আসামের পক্ষে চলে যাবে বিষয়টা তখন জেরাই বলতে পারবে আপনি তো এখন বলছেন তেরো ছয় কিন্তু একশো একষট্টি ধারা অনুসারে আপনি বলেছেন তেরো পাঁচ তাহলে কোনটা সঠিক বলেন এইভাবে কোর্টের যে জুডিশিয়াল যে রেকর্ড অর্থাৎ কোর্ট তো লিখছেন সাক্ষীর সময় ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব লিখছেন তখন কিন্তু এটা জেরাতে নিয়ে আসা যাবে এবং একটা বৈপরীত্য নিয়ে আসা যাবে আর্গুমেন্টে তখন বলা যাবে যে এই যে সাক্ষী দিল এর সাক্ষীর কোনো কিছুই সত্য নয় কারণ তিনি এক এক সময় এক এক কথা বলছেন এক এক তারিখ বলছেন পুলিশের কাছে বলে এক তারিখ কোর্টে এসে আর এক তারিখ বলে অর্থাৎ ইনি কিছুই জানেন না ঘটনা সত্য নয় মিথ্যা এভাবে সুযোগ নেওয়া যাবে কিন্তু সেটা জবানবন্দির সাপোর্টে ব্যবহার করার সুযোগ নেই সেটার উপর ভিত্তি করে আসামিকে সাজা দেওয়া যাবে না কিন্তু আসামি সেটা থেকে সুযোগ নিতে পারবে কিন্তু সেটা আসামের জন্য খুব একটা ক্ষতি হবে না অপ্রাসঙ্গিক বা অনাবশ্যক বা জনস্বার্থ পরিপন্থী অংশের নকল আসামিকে প্রদান করবে না একশো একষট্টি ধারা এমন কিছু বক্তব্য আসলো যেটা দেওয়ার মতো না সেটা দিবে না এই ধারা সাক্ষাইনের বত্রিশ এক ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বত্রিশ এক কি বত্রিশ একের ডাইং ডিক্লারেশনের কথা বলা হচ্ছে তো ডাইং ডিক্লারেশন যিনি দিবেন দিয়ে তো মরেই গেলেন মৃত্যুবরণ করলেন মৃত্যুবরণ যখন তিনি মমুর্ষ অবস্থায় ওই সময় কিছু বলে গেছেন তো তাকে তো আর নিয়ে এসে জেরা করা সম্ভব না আদালতে এসে কারণ তাকে তো আর উপস্থিত করা সম্ভব না তিনি বেঁচে নেই আর সাতাশ ধারার বিধানকে প্রভাবিত করবে না সাতাশ ধারায় যেটা বলা হচ্ছে সাক্ষ্য আইনের সেই বিধানকেও প্রভাবিত করবে না সাতাশ ধারে কি বলা হচ্ছে যে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ যখন করছে তখন পুলিশের কাছে বললো আসামি সাক্ষ্য আইনের সাতাশ ধারা কথা বলছি যে কিছু তথ্য দিল পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা এই যে গরুটা চুরি হয়েছে সে গরুটা কোথায় আছে এখন সে বললো এই গরুটা হচ্ছে রহিমের বাসায় আছে এখন সত্যি সত্যি রহিমের বাসায় যে সেই স্টোলেন কাউ বা গরুটা পাওয়া গেল সেক্ষেত্রে পুলিশ কি মনে করবে যে আসলে এই চুরির বিষয়ে জানে চুরির সাথে সে জড়িত আছে সে নিজে চুরি না করলেও সে এর সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত আছে তো এই যে এই অংশটুকু সাতাশ ধারায় কি অ্যাডমিসিবল অর্থাৎ কোর্ট গ্রহণ করবে পুলিশের কাছে যদিও দিচ্ছে বিষয়টা তো এই সাতাশ ধারার বত্রিশ এক ধারার কিন্তু একশো ধারার সাথে একটা কানেকশন আছে একশো তেষট্টি কোনো প্রলোভন দেখানো যাবে না পুলিশ একশো একষট্টি ধারায় যে জবানবন্দি নিবেন সেটা সম্পর্কে কিন্তু আরো ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে কি করা যাবে কি কি করা যাবে না একশো একষট্টি ধারার ক্ষেত্রে আমরা বাষট্টি জানলাম তেষট্টি তো একশো একষট্টি ধারারই কিন্তু বক্তব্য এক্সটেনশন আসছে পুলিশের অফিসার সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারায় উল্লেখিত প্রলোভন হুমকি প্রতিশ্রুতি দিবেন না একশো চব্বিশ ধারায় বলা হচ্ছে কাউকে হুমকি দিয়ে প্রলোভন দিয়ে তার থেকে দোষ স্বীকার করে নেওয়া যাবে না কোনো তথ্য নেওয়া যাবে না এখানেও একশো তেষট্টি ধারায় একই বক্তব্য বলছে তার মানে কানেক্ট করছে তদন্তকালে কেউ স্বেচ্ছায় বিবৃতি দিতে চাইলে বারণ করবেন না তদন্তকালে যদি কেউ নিজে থেকে কোনো বক্তব্য বলতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে নিষেধ করা যাবে না তার বক্তব্যগুলো নিয়ে নিতে হবে একশো চৌষট্টি ধারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান ফর্টি ওয়ান সিক্সটি ফোর ওয়ান সিক্সটি ওয়ান ওয়ান সিক্সটি ফোর এইভাবে কিন্তু বিজ্ঞ আইনজীবীরা কিন্তু বলে থাকেন যে আসামি বড় ধরনের অপরাধ করেছে প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে যখন জামিন নিতে আসবে আসামি কি ওয়ান সিক্সটি ফোর দিয়েছে নাকি মানে জব দোষ স্বীকার করেছে কিনা তাহলে ওয়ান সিক্সটি ফোর বলতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দোষ স্বীকার করা জুডিশিয়াল কনফেশন তো ওয়ান সিক্সটি ফোর থাকলে জামিন হতে তো টাফ আছে তো না থাকলে জামিন যতই বড় অপরাধ হোক জামিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ওয়ান সিক্সটি ফোর দিয়ে দিলে জামিন পেতে একটু আসলে সমস্যাই হয় কারণ নিজে দোষ স্বীকার করেছে তাহলে তাকে তার তো সাজা হবেই তাহলে তাকে জামিনা মুক্তি দিয়ে কি দরকার জামিনা মুক্ত হলে তো সে পলাতক হয়ে যেতে পারে তাই স্বীকারোক্তি ও বিবৃতি বা জবানবন্দি নথিভুক্তকরণের ক্ষমতা জুডিশিয়াল কনফেশন বলা হচ্ছে 
এটা কারা কারা করতে পারবেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত সেকেন্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটও এই জুডিশিয়াল কনফেশন কি করতে পারবেন লিপিবদ্ধ করতে পারবেন লিখতে পারবেন রেকর্ড করতে পারবেন তাহলে তিন প্রকারের ব্যক্তি নিতে পারবেন এক নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দুই নম্বর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিন নম্বর সেকেন্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু তার যদি সরকার ক্ষমতা দেয় সেক্ষেত্রে হবে না হলে হবে না তাহলে জেনারেলি দুই প্রকার আর ক্ষমতা পেলে আরো এক প্রকার অর্থাৎ সেকেন্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটও কিন্তু যুক্ত হবেন কিন্তু কোন পুলিশ একশো চৌষট্টি ধারায় কি নিতে পারবেন না জবানবন্দি নিতে পারবেন না নিলেও সেটা একশো একষট্টি হিসাবে কাউন্ট হবে বা একশো সাতাশে চলে যাবে কিন্তু একশো চৌষট্টি অনুসারে যাবে না তদন্ত সাতাশ বলতে সাক্ষ আইনের সাতাশ ধারায় চলে যাবে কিন্তু এ একশো চৌষট্টি ধারায় চলে যাবে না তাই বলছে তদন্ত বা অনুসন্ধানকালে বিচার শুরুর পূর্বে বা পরে বিচার শুরু অর্থাৎ সাক্ষ্য শুরুর বা ট্রায়ালের পরেও কিন্তু করা যাবে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করা যেতে পারে সেটার কারণে বলা হচ্ছে কারণ একটা মামলা চলছে চলার পরেও পুলিশ যদি মনে করে যে তদন্ত প্রপার হয়নি আরো কিছু তদন্ত করা দরকার করতে পারবেন ধারা তিনশো চৌষট্টি মতে নথিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত করে তদন্ত বা বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন তাহলে এক ম্যাজিস্ট্রেট এই রেকর্ডটা করে সেটা আবার যে কোর্টে এই মামলাটা বিচারাধীন আছে সেই কোর্টে পাঠিয়ে দিবেন বলে রাখা ভালো যে একশো চৌষট্টি ধারায় যিনি জবানবন্দি গ্রহণ করেন তিনি আবার সেই মামলায় বিচার করতে পারবেন না তার মানে একশো চৌষট্টি ধারা বিষয়টা অনেকটা ইনফরমাল ওইতে নেওয়া হয় তাকে চেম্বারে বসিয়ে আর তাকে নির্ভয় দিয়ে সুন্দরভাবে তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নেওয়া হয় তো এইটা যিনি জানলেন তার মানে সেখানে অনেক গোপন কিছু তিনি জেনে যাচ্ছেন যেটা পরবর্তীতে তিনি বিচার করলে ন্যায় বিচারটা কি হবে ব্যাহত হবে তাই যিনি একশো চৌষট্টি ধারায় যে মামলায় যে আসামির কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্ত গ্রহণ করলেন ঠিক ওই মামলায় তার কাছে আবার কিন্তু বিচার মানে সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না তাহলে ঘটনাক্রমে যদি ওই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মামলাটা বদলি হয়ে বা ট্রান্সফার হয়ে বা স্থানান্তর হয়ে যায় তাহলে তিনি যদি দেখেন যে এখানে একশো চৌষট্টি ধারার একটা বিবৃতি আছে জুডিশিয়াল কনফেশন আছে অতএব তিনি সেটা গ্রহণ না করে সেটা আবার ফিরিয়ে দিবেন অন্য কোটে কারণ তার বিচার করার কি নাই এক্তিয়ার নাই সেখানে কারণ তিনি জুডিশিয়াল কনফেশন নিয়েছেন স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য নন তার মানে কোনো আসামি স্বীকারোক্তি দিবেন এই ধরনের তিনি বাধ্য নন তথা স্বেচ্ছায় তা করবে মর্মে বুঝিয়ে বলা এবং নিজে নিচে ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর স্মারক মন্তব্য সহ স্বাক্ষর করবেন তাহলে একশো চৌষট্টি ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট নিচে স্বাক্ষর করবেন একশো একষট্টি ধারায় পুলিশ অফিসার নিচে স্বাক্ষর করবেন এবং বুঝিয়ে বলবেন যে এটা দিলে কিন্তু আপনার জুডিশিয়াল কনফেশন এ জুডিশিয়াল কনফেশনে যখন গ্রহণ করা হবে ম্যাজিস্ট্রেট সুন্দর করে বসিয়ে তাকে বলবে যে এটা স্বীকার করতে আপনি বাধ্য নন যদি আপনি স্বীকার করতে চান যদি স্বীকার করেন তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনার সাজা হতে পারে আপনার জামিনও না হতে পারে সুন্দরভাবে তাকে বুঝিয়ে দিবে অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় মন থেকে সেটা করছেন কিনা মানুষ কেন জুডিশিয়াল কনফেশন করে একটা আসামি করার কারণ যখন একটা অপরাধ করে ইনস্ট্যান্ট তার একটা মনের উপর প্রভাব পড়ে যেটাকে বলে অপরাধ বোধ এই অপরাধ বোধ থেকে কিন্তু চলে যায় আসামি কি করতে জুডিশিয়াল কনফেশন করতে তো জুডিশিয়াল কনফেশন যখন দিচ্ছেন তখন একভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু জুডিশিয়াল কনফেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আসামিকে সাজা দেওয়া যায় না তবুও সেখানে চলবে কারণ জুডিশিয়াল কনফেশন তিনি বলছেন ম্যাজিস্ট্রেট লিখছেন ম্যাজিস্ট্রেটের যে তার বক্তব্য শোনার পরে লিখার যে বিষয়টা এখানেও কি থাকতে পারে ভুল থাকতে পারে যেটা মামলায় জেরার মাধ্যমে কি করা যাবে সংশোধন করা যাবে তার মানে একটা মানুষ একটা পরিস্থিতি স্বীকার হয়ে বা কারো কারো দ্বারা চাপের মুখে পড়ে জুডিশিয়াল কনফেশন করতে পারে যেটা পরে জেরার সময় কি করতে পারে সে অস্বীকার করতে পারে আবার জুডিশিয়াল কনফেশন দেওয়ার পরে সেটা প্রত্যাহার করারও আবেদন দিতে পারে যে আমি সেই সময় না বুঝে এটা করেছিলাম আসলে আমি এখন অপরাধ করিনি এ ধরনেরও বলার সুযোগ আছে মানে জুডিশিয়াল কনফেশন বা দোষ স্বীকার করার পরে সেটা প্রত্যাহারেরও আবেদন করা যায় অনেক সময় প্রত্যাহারও হয় যথেষ্ট গ্রাউন্ড থাকতে হবে তো বুঝিয়ে বলার পর যে বিবৃতিটা দেওয়া হলো সে বিবৃতি লিখবেন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট লিখার পরে তিনি নিজে নিচে স্বাক্ষর করবেন এবং মন্তব্য সহ যে ব্যক্তি একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তির নেতৃত্ব দিবেন অর্থাৎ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারের এক্তিয়ার থাকা তার নিষ্প্রয়োজন এটার অর্থ কি মনে করেন কোনো মার্ডার কেস মার্ডার কেস ট্রায়াল হবে কোথায় বিচার হবে কোথায় 
সেটা দায়রা জজে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোনো মার্ডার কেস কি হবে না ট্রায়াল হবে না মানে সাক্ষ্য গ্রহণ করার মানে বিচারের ক্ষমতা নেই দুইশো তিনশো ধারার অপরাধ দেখবেন যে শিডিউলে বা তফসিলে সুন্দর করে এই অষ্টম কলামে দেওয়া আছে যে সেটা দায়রা জজ কর্তৃক বিচার্য তো দায়রা জজ বিচার করবেন তো ম্যাজিস্ট্রেট এখানে দায়রা জজ তো নিজে এসে কি করছে না জুডিশিয়াল কনফেশন গ্রহণ করছেন না তার মানে যে আসামি মার্ডার করেছে সে যদি দোষ স্বীকার করতে চায় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট সেটা কি করছেন লিপিবদ্ধ করছেন তার মানে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের সেই মামলার বিচার করার ক্ষমতা নাই কিন্তু জাস্ট এই দোষ স্বীকারোক্তিটা লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতাটা তাকে দেওয়া হয়েছে এটাই বলা হচ্ছে শেষ লাইনে একশো যেগুলো পড়া হচ্ছে টানা কিন্তু রিটার্নের জন্য প্রযোজ্য রিটার্নও এগুলো আসে পুলিশ অফিসার কর্তৃক তল্লাশি তদন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার নিজ থানার সীমার মধ্যে তল্লাশি ব্যাংক হিসাবের বিষয় ব্যতীত আমরা অষ্টানব্বই ধারায় এখানে সার্চ ওয়ান্ডের কথা বললাম এখানে যখন কোন নির্বাহী আদালত সেখানে আবেদন করা হবে সে আবেদনের ভিত্তিতে কারো বাড়ির ঠিকানা যদি দেওয়া হয় যে প্রতি পক্ষ তার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করা হবে সেটা কারো আবেদনের ভিত্তিতে কোর্টের নির্দেশন মতে পুলিশ যাবে সার্চ করতে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে কিন্তু এই যে ধারাটা এটা পুলিশকে আলাদাভাবে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে এটা কোর্টের পারমিশন ছাড়াই আমলযোগ্য অপরাধ হলে কোর্ট এই মামলা নিয়ে কিন্তু ছোটাছুটি করবেন আসামিকে ধরবেন বা কোনো মালামাল যদি চুরি হয় সেটা উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন কোনো অপরাধ হলে যে অস্ত্র দিয়ে অপরাধটা করা হয়েছে সে মার্ডার উইপন বা আলামত জব্দ করার চেষ্টা করবেন তো সেগুলোর জন্য সার্চ করার দরকার হতে পারে একশো পঁয়ষট্টি ধারায় সে পারমিশন বা সে ক্ষমতাটা সিআরপিসি পুলিশকে দিচ্ছে অত ম্যাজিস্ট্রেটের কি করা লাগবে না আলাদাভাবে পারমিশন দেওয়ার দরকার নেই আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার নিজ থানার সীমার মধ্যে তল্লাশি করবেন তবে ব্যাংকের হিসাবের বিষয় ব্যতীত অর্থাৎ কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা কি আছে এগুলো কিন্তু পুলিশের ক্ষমতা নাই এখন সেটা দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের আলাদাভাবে এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে যে কারো ব্যাংকে কত টাকা আছে কত টাকা কালো কালো টাকা কতগুলো সাদা টাকা আছে মানে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট মানি কার কত ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার টাকা আছে বা অন্যায় পথে উপার্জন করার টাকা আছে এগুলো দেখবেন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সেখানে যদি মামলা হয় দুদকে সেক্ষেত্রে তারা দেখবেন তখন যদি তল্লাশি দরকার হয় তাদের পারমিশন নিয়ে তখন করতে পারবে মানে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার সিনেমায় দেখবেন যে রেট দিয়ে দেয় তো সেগুলো তাদের বিষয় এখানে কিন্তু পুলিশকে একশো পঁয়ষট্টি দ্বারায় কোনো অপরাধ হয়েছে যেটা আমলযোগ্য সেই অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে পারবেন এবং তদন্তের স্বার্থে সার্চ করতে পারবেন সেটা বলা হচ্ছে দায়রাজদের লিখিত অনুমতি নিয়ে পূর্বানুমতি নিয়ে দণ্ডবিধির চারশো তিন চারশো ছয় চারশো আট চারশো নয় চারশো একুশ থেকে চারশো চব্বিশ চারশো পঁয়ষট্টি চারশো সাতাত্তর তার মানে এই ধারার অপরাধ যদি হয় তাহলে দায়রাজদের অনুমতি লাগবে তাছাড়া আবার পারবে না অন্য ক্ষেত্রে হাইকোর্টের লিখিত অনুমতিও লাগবে সেটা বলা হচ্ছে যদি পুলিশ অফিসার সার্চ করতে যাই সম্ভব হলে ব্যক্তিগতভাবে নিজে তল্লাশি পরিচালনা করতে হবে এখানে এই যে পুলিশ অফিসার কর্তৃক তল্লাশি এই তল্লাশিটা যদি সন্দেহ হয় জিয়ার মামলা ফাইলিং না হলেও করতে পারবেন কিন্তু পারমিশন নিয়ে সেটাই বলা হচ্ছে সম্ভব হলে ব্যক্তিগতভাবে নিজে তল্লাশি পরিচালনা করতে হবে কারণ লিপিবদ্ধ পূর্ব কথস্থন অফিসারকে দায়িত্ব অর্পণও করা যাবে অর্থাৎ কনস্টেবল দ্বারাও সার্চ করানো যাবে তল্লাশি পরোয়ানা এই ধারার সাথে একশো দুই এবং একশো তিন ধারার বিধানও প্রযোজ্য হবে তল্লাশি বিষয়ে দলিলের কপি অবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং যে স্থানে তল্লাশি হচ্ছে সেই স্থানের মালিক চাইলে তাকেও কপি প্রদান করা যায় অর্থাৎ কি কি তল্লাশি করা হলো এবং কি কি জব্দ করা হলো যে সিজার লিস্ট যে জব্দ তালিকা সেটা কপিও কিন্তু সেই স্থানের মালিককে দেওয়া যাবে মানে এখান থেকে কি কি জিনিস নেওয়া হলো সেটা তার কাছে একটা লিস্ট থাকবে বিশেষ কারণ ব্যতীত কপির জন্য খরচ দিতে হবে একশো ছেষট্টি ধারা ওসি কর্তৃক অন্যের দ্বারা তল্লাশি পরোনা জানির জারির অনুরোধ ওসি নিজে যখন করছেন না অন্যকে অনুরোধ করছেন যে এইটা একটু তল্লাশি করে দেন অন্য থানার যদি সীমানায় হয় অর্থাৎ একটা থানার ওসি নিজ এলাকায় না অন্য এলাকায় অন্য জেলার হতে পারে বা নিজ জেলার অন্য এলাকায় হতে পারে তাহলে নিজ জেলা হতে পারে বা অন্য জেলার হতে পারে 
তার মানে নিজের থানা না নিজের থানার এক্তিয়ারের টেরিটোরির বাইরে তখন কি হবে একশো পঁয়ষট্টি ধারা মতে তল্লাশি পূর্বক অনুরোধকারী ওসির নিকট আলামত পেরণ যখন অন্য থানায় দায়িত্ব দিয়ে দিল কোনো কিছু পেল তখন তদন্ত করে সেটা নিয়ে আবার যেই থানা অনুরোধ করলো তাকে দিয়ে দিবে সেই বিষয়টা আলামত গুলো দিয়ে দিবে আলামত কি মামলার সাথে জড়িত কোনো যে কোনো বস্তুকে আলামত বলা হয় সেটা মার্ডার উইপন হতে পারে অপরাধের ব্যবহৃত কোনো বস্তু হতে পারে কোনো মাদক দ্রব্য হতে পারে আবার ভিক্টিমের কাপড় চোপড়ও হতে পারে কোনো ব্লাড হতে পারে সিমেন্ট হতে পারে যাবতীয় কিছু যেটা অপরাধের একটা এভিডেন্স হিসেবে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স অর্থাৎ এখানে সারকাম স্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স হিসেবেও কাজে লাগবে অর্থাৎ বস্তুগত এখানে এখানে সাক্ষ্যগত ভ্যালু আছে সেটার সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন বা বিনষ্টর আশঙ্কা থাকলে নিজেই অন্য থানার সীমানায় প্রবেশ ও তল্লাশি করতে পারবেন খুঁজবি যদি জরুরি অবস্থা হয় যে আসামি পালিয়ে যাচ্ছে আসামিকে ধাওয়া করা হয়েছে এখন ধাওয়া করতে যে দেখছে বোয়ালি থানার ভেতর থেকে পার হয়ে রাজপাড়া থানার মধ্যে চলে গেছে আসামি তাহলে কি বোয়ালিয়া থানার পুলিশ তাকে ছেড়ে দিবে যে না এই পর্যন্ত আমাদের সীমানা শেষ তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না কারণ জরুরি যেহেতু ধাওয়া করছে তাকে ধরতে হবে এখন থানা কেন জেলা পার হয়ে ধরা যাবে তাকে মানে জরুরি অবস্থা কারণ ওই সময় যদি অন্য থানায় অবশ্যই অকিটকের মাধ্যমে খবর দেবো রেডিওর মাধ্যমে খবর দিয়ে তাকে চারিদিক দিয়ে ঘেরা হবে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট অবস্থায় ধাওয়া করতে করতে নিজ থানার এলাকাও কিন্তু পার হয়ে যাওয়া যাবে এবং জরুরি স্বার্থে কারণ সে হারিয়ে যেতে পারে বা যে আলামত সেটা লুকিয়ে ফেলতে পারে বা ধ্বংস করতে পারে সেটার জন্য অন্য সীমানা তো প্রবেশ করা যাবে পুলিশই তো পুলিশেও অন্য পুলিশের থানার এলাকাতে গেলে খুব ক্ষতি হবে না এক্ষেত্রে এটা একশো ছিষট্টির ধারা তিন উপধারায় সে পারমিশনটা দিয়ে দিচ্ছে পুলিশকে চারে বলা হচ্ছে নোটিশ একশো তিন ধারার জব্দ তালিকা যেটা করা হলো সেটা একশো পঁয়ষট্টি ধারার দলিলপত্র অর্থাৎ আলামত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট সেটা মামলার এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করবেন স্থানের মালিক যে স্থানে সেটা তদন্ত করা হলো এবং সার্চ করা হলো সেই স্থানের মালিক বা দখলদার চাইলে খরচ সাপেক্ষে তার কপিও দেওয়া যাবে মানে কি কি জব্দ করা হলো সে জব্দ তালিকার কপি এরপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা একশো সাতষট্টি ধারা একশো সাতষট্টি ধারার মধ্যেই কিন্তু রিমান্ড এর যে বিধান সেটা বলা আছে রিমান্ড মানে আমরা দেখতে পাই সিনেমাতে নাটকে যে কি করা হচ্ছে টর্চার করা হচ্ছে শারীরিক মানসিক টর্চার করা হচ্ছে খেতে দেওয়া হচ্ছে না পিটানো হচ্ছে এগুলো কিন্তু আইনে কোথাও নাই আইনে বলেনি যে তাকে পিটাতে হবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ভদ্রভাবে কিন্তু বাস্তবে এটার অনেক সময় ব্যতয় ঘটে যায় বলছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা না গেলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত করতে না পারলে পুলিশ এবং মামলা কোর্টে চালান করে দিতে হয় ফরওয়ার্ড করতে হয় তখন কোর্ট চিন্তা করবেন তাকে জামিনে মুক্ত করবেন কিনা না কাস্টডিতে পাঠাবেন জেল কাস্টডিতে একে হচ্ছে নকল সহ আসামিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ দুই হচ্ছে রিমান্ড ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত মামলার বিচার করার অধিক্ষেত্রের বাইরে হলেও বিবেচনা মতো আসামিকে পুলিশ হেফাজতে প্রেরণ করতে পারবেন রিমান্ডের যদি আবেদন করে পুলিশ মানে তদন্তকারী কর্মকর্তা আবেদন করে থাকেন গ্রাউন্ডস থাকে যে এই মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না এখন ধারণা করা হচ্ছে এই যে আসামি বা আসামিগণ আছেন একাধিক আসামি হতে পারে বা একজন হতে পারে ধারণা করা হচ্ছে এটা একটা কি যৌথ অপরাধ অনেকজন মিলে করেছে তো এই অপরাধের তদন্তের স্বার্থে এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি এদেরকে আবার থানা থেকে তো আমরাই অ্যারেস্ট করে দিয়েছি আবার আমাদেরকে দেন মানে রিমান্ড এটা চাচ্ছেন দিয়েছি আবার দেন তো আবার চাওয়াটাই হচ্ছে রিমান্ড এবং আমরা থানায় নিয়ে গিয়ে একে জামাই আদর করে তথ্য বের করি এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য তো সর্বমোট পনেরো দিনের অধিক নয় মানে রিমান্ডে পনেরো দিনের বেশি রাখা যাবে না কাউকে এমন আটক বা রিমান্ড প্রয়োজন না হলে অধিক্ষেত্র সম্পূর্ণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে রিমান্ড যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে অধিক্ষেত্র বলতে এখানে যার কগনিজেন্স আছে তার কথা বলা হচ্ছে রিমান্ড মঞ্জুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন এমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত রিমান্ড মঞ্জুর করতে পারবেন না রিমান্ডের কারণ লিপিবদ্ধ কি কারণে রিমান্ডে পাঠাচ্ছেন সেটার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন মানে ব্যাখ্যা থাকবে নথিতে 
জুডিশিয়াল রেকর্ডে রিমান্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পরে কি করতে হবে চারে সিএমএম বা সিজেম এর নিকট রিমান্ড আবেদনের নকলও পাঠাতে হবে তার মানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিমান্ডের আবেদন করা হলো সেই আবেদনের একটা কপিও পাঠাতে হবে কোথায় সিএমএম এবং সিজেম এর কাছে মানে চিফ স্যার জানবেন যে হ্যাঁ তার এলাকার এই ধরনের আসামিরা এই মামলায় রিমান্ডে যাচ্ছে তার মানে তার নলেজে সেই বিষয়টা থাকবে চারের কথা বলা হচ্ছে সিএমএম সিজেম এর আদেশ দিলে যদি সিপের আন্ডারের যে ম্যাজিস্ট্রেট গুলো আছেন जज मेडिकल टेस्ट कर मेडिकल देखते দেখার পরে সে একটা রিপোর্ট থাকবে এবং রিমান্ডে দুই একদিন যে থাকলো বা দশ দিন পনেরো দিন থাকলো সেখান থেকে ফেরার পরে আবার তার মেডিকেল টেস্ট করা হবে অর্থাৎ যাওয়ার আগে রিমান্ডে একবার মেডিকেল টেস্ট ফেরার পরে একবার মেডিকেল টেস্ট এটা হচ্ছে হাইকোর্ট একটা নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে কেন যেন কাউকে শারীরিক ভাবে অত্যাচার করে বা মানসিক ভাবে বা না খেতে দিয়ে অত্যাচার করে তাকে যেন কি অসুস্থ করে দেওয়া না হয় যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে সে কোনো অত্যাচারের কারণে নির্যাতনের কারণে সে ক্ষেত্রে কিন্তু সে পুলিশের উপর ব্যবস্থাও নেওয়া যাবে একটা কথা আছে হেফাজতে মৃত্যু মানে বা হেফাজতে অত্যাচার মানে পুলিশ কাস্টডিতে যদি কার কারো মৃত্যু হয় যেটা কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি সে ক্ষেত্রে যারা যারা দায়ী আছে ওই সময় যারা যারা ডিপ্রেতে ছিল সবার নামে কিন্তু মামলা হবে আছে একশো বিশ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে যদি একশো বিশ দিনের মধ্যে কোনো তদন্ত সমাপ্ত করা না যায় আমরা জানি বাংলাদেশের সব চাইতে দীর্ঘ তদন্ত হচ্ছে একটা কেস সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড তারা সাংবাদিক ছিলেন তাদের একশো বারেরও বেশি ডেট পিছানো হয়েছে এখন পর্যন্ত একশো বিশ দিন তো দূরের কথা বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে তদন্ত রিপোর্ট জমা হচ্ছে না এখন র্যাবের দায়িত্বে আসো র্যাবেও কিন্তু তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারছে না মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা অন্য কারদণ্ড বা অনধিক দশ বছরের দণ্ডনীয় অপরাধ না হলে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে জামিনে মুক্তি দিবেন তার মানে দশ বছর এ দণ্ডনীয় অপরাধ না হলে তার মানে সিলি মানে ছোট অপরাধ যদি হয় সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট দিবেন মানে যেখানে দশ বছরের নিচে সাজা দেওয়া যায় বা দশ বছর পর্যন্ত সাজা দেওয়া মানে দশ বছরের উপরে হলে দায়রাজ জামিন দিবেন এবং দশ বছরের নিচে হলে ম্যাজিস্ট্রেটই জামিন দিতে পারবেন যে অপরাধটা করেছে সেটা অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় ছোট অপরাধ হলে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেয় আর বড় অপরাধ হলে যেখানে দশ বছরের বেশি সাজা দেওয়া যায় সেখানে দায়রাজ জামিন দিবেন তবে শর্ত হচ্ছে একশো দিন পর্যন্ত তদন্ত না হলেও একশো দিন মানে মোটামুটি চার মাস তো আমরা দেখা যে অপরাধ মাদক মামলা বা মার্ডার কেস দেখবেন চার মাস পরে জামিন দিয়ে দেয় কেন জামিন দিয়ে দেয় কারণ চার মাস পর্যন্ত হাজতে আছে এখনো কেউ আসেনি চার সিট আসেনি তখন আমরা আইনজীবীরা হিয়ারিং করি যে স্যার যেহেতু দীর্ঘ চার মাস ধরে তদন্ত রিপোর্ট আসেনি এবং আসামি বিনা বিচারে হাজতে আটকা আছে তার প্রতি অবিচার হচ্ছে স্যার তাকে জামিনও মুক্ত করবেন অন্তত পুলিশ রিপোর্ট আসা পর্যন্ত চার সিট আসা পর্যন্ত তাকে জামিনে দিবেন তারপরে যদি মনে করেন যে চার সিট তার নামে খুব কড়াভাবে এসেছে আবার ভিতরে নিয়ে নিতে পারেন জাস্ট জামিনে বের করা হোক তাকে এটাই বলে পিআর পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর মানে পুলিশ রিপোর্ট আসা পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর এটা হচ্ছে প্রথম জামিন করার টেকনিক ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ আসামিকে জামিনে মুক্তি না দিলে কারণ লিপিবদ্ধ করবেন কেন তাকে জামিন দেওয়া হলো না সেটা দণ্ডবিধির চারশো এবং চারশো এক ধারা যে দর্শুতার অপরাধ অপরাধের কথা বলা হয়েছে এই ধরনের অপরাধের তদন্তের জন্য উপধারা পাঁচ প্রযোজ্য নাই যদি কোনো দর্শু হয় তাহলে এই দর্শু ব্যক্তিকে কিন্তু 
120 দিন কেন বছরের পর বছর চলে গেলেও তাকে জামিন দেওয়া যাবে না মানে এখানে 120 দিন হলে তাকে জামিন দিতে হবে বা জামিন দেওয়ার যে একটা নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু এই 400 এবং 401 ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তার মানে পাঁচ ধারার ব্যতিক্রম হচ্ছে দণ্ডবিধির 400 এবং 401 ধারা এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে বলে দেওয়া হলো যে একটা উদাহরণ দেওয়া দেওয়া হচ্ছে উদাহরণের মধ্যে একশো বিশ দিন পার হয়ে গেছে তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়নি এই ব্যক্তি দর্শতা করতে গিয়ে অপরাধ মানে অপরাধের অভিযুক্ত হয়েছে কয়েকজনের নাম দিল একটা বাস্তব পরিস্থিতি দিয়ে দিল তখন আমরা বলতে পারি যে জামিন দিতে পারে কিন্তু আসলে এখানে জামিন দেওয়ার সুযোগ নেই তারপরও হাইকোর্ট চাইলে জামিন দিবেন কারণ হাইকোর্ট তো যে কোনো মামলারই জামিন দিয়ে থাকেন কিন্তু এখানে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং দায়রে আদালতের জামিন দেওয়ার ক্ষমতার কথা এখানে একটু বলা বলা আছে জামিনের জন্য কিন্তু আলাদা ধারায় ডেডিকেটেড আছে সেটা চারশো সপ্তানব্বই অষ্টানব্বই এগুলোর মধ্যে আছে চারশো ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই সপ্তানব্বই অষ্টানব্বই এই তিন ধারা মোটামুটি জামিনের জন্য বলা হয় একশো আটষট্টি অধস্তন পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন ফলাফল সম্পর্কে ওসি কে রিপোর্ট পূর্বক পেশ যেটা চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট পেশের কথা বলা হচ্ছে একশো উনষাট সাক্ষ্য প্রমাণ অপর্যাপ্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি জামিনদার সহ বা ছাড়া বন সম্পাদন পূর্বক মুক্তি পুলিশ করতে পুলিশও দিতে পারে কিন্তু মুক্তি বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নিকট আবার প্রেরণও করতে পারেন তাহলে পুলিশ নিজে তাকে ছেড়ে দিতে পারে জামিনে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে পারেন একশো সত্তর সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যাপ্ত হলে মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবেন অর্থাৎ এখানে চার্জের কথা বলা হচ্ছে আসামিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ জামিনযোগ্য অপরাধে আসামি জামিন দিতে সমর্থ হলে নিয়মিত হাজিরার শর্তে জামিনে মুক্তি অস্ত্রশস্ত্র বা আলামত বাদী বা ফরিয়াদি ও সাক্ষী কর্তৃক নিয়মিত হাজিরার শর্তে বন সম্বোধন করতে পারবেন বন্ডে বিচারিক আদালত অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে চারটা ছিল চার বাতিল করা হয়েছে মূল বন্ডটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে একশো একাত্তর বাদী ও সাক্ষীদেরকে পুলিশের সাথে যেতে বলা যাবে না মামলার বাদী বলতে ফরিয়াদি বা যিনি সংবাদ দিলেন যার মাধ্যমে মামলাটা সৃষ্টি হলো এখানে সবকিছু কিন্তু এই জিআর মামলার কথা বলা হচ্ছে এবং এনজিআর এর কথা বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো সিআর মামলার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না মনে রাখবেন থানার মামলা তাহলে যিনি ভিক্টিম বা সাক্ষী এবং যিনি ফরিয়াদি ভিক্টিমের পক্ষে অন্য কেউ মামলা করলে ফরিয়াদি বা বাদী হবেন তো তাকে পুলিশের সাথে যেতে বলা যাবে না আদালতে যাওয়ার সময় পুলিশের সাথে যেতে বলা যাবে না কিন্তু অবাধ্য বাদী বা সাক্ষীকে আটক করে চালান দেওয়া যেতে পারে বাদী আসছে না সে ক্ষেত্রে তাকে ধরে নিয়ে আসা যাবে কিন্তু তাকে বাধ্য করা যাবে না সে স্বেচ্ছায় একা একা আসতে পারে শুনানিকালে বাদী ও সাক্ষীকে হাজির করা পুলিশের দায়িত্ব একটা মামলায় শুনানি যখন হবে জিয়ার মামলায় এই মামলায় পুলিশেরই দায়িত্ব বাদী এবং সাক্ষীদের হাজির করা মামলা করেছেন আর সাক্ষী দেবেন না অনেক মামলা অনেকে মামলা করে কিন্তু দীর্ঘদিন মামলায় সাক্ষী দেয় না মামলাটা দীর্ঘায়িত হয় এখানে আসামি ভুক্তভোগী হয় কারণ বারবার ডেট পড়ছে বাদী আসছে না কিন্তু সাক্ষীরা আসছে না মামলাটা চলছে তখন পুলিশের দায়িত্ব তাদেরকে নিয়ে এসে মামলাটা দ্রুত নিষ্পত্তি করা একশো বাহাত্তর তদন্তের বিবরণ সম্বলিত ডায়েরি যেটাকে বলা হয় সিডি সিডি কেস ডায়েরি সিডি সাক্ষ্য হিসাবে নয় শুধুমাত্র অনুসন্ধান বা বিচারের সহায়তার জন্য ব্যবহার করা যাবে আদালতও এটা দেখতে পারবেন কিন্তু এটার কোনো সাক্ষ্যগত মূল্য নেই ডায়েরিতে কবে কবে উনি ঘটনাস্থলে গেছেন কয়টা সময় গেছেন কতক্ষণ ছিলেন ডিটেল থাকে কিন্তু এ টু এ টু জেড ডায়েরি এই কারণে বলা হচ্ছে ডায়েরিতে তো সবকিছু নোট করা থাকে সেই কারণে আসামি বা সাক্ষী উকিল বা উক্ত ডায়েরি চেয়ে পাঠাতে পারেন না আসামি বা সাক্ষী বা আসামি পক্ষের কোনো আইনজীবী চাইলেই সেই ডায়েরির কি করতে পারেন না নিতে পারেন না বা কোনো কপি পেতে পারেন না কিন্তু কোর্টে সাধারণত দেখতে চাওয়া হয় অনেক সময় দেখানো হয় কিন্তু তিনি সেটার কপি কিন্তু ফর্মালি পেতে পারেন না সার্টিফাইড কপি পাবেন না 
তার মানে এটা পুলিশের একটা গোপন নথি ডায়রি প্রণয়ন করে অর্থাৎ আয়ো জবানবন্দি প্রদানকালে দেখে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন সাক্ষ্য আইনের মধ্যেও কিন্তু এই কথাটা বলা আছে যে দেখে দেখে বলতে পারবেন আয়ো বা কোনো ডাক্তার তার পোস্টমর্টম রিপোর্ট দেখে দেখে বলতে পারবেন কোনো কেমিক্যাল এক্সপার্ট তার রাসায়নিক পরীক্ষার যে রিপোর্ট সেটা দেখে দেখে বলতে পারবেন জেরাই উত্তর দিতে পারবেন কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ দেখে দেখে বলতে পারে না একশো বাহাত্তর হয়ে গেল একশো তিয়াত্তর পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট যেটাকে পুলিশ রিপোর্ট বলা হয় বা সংক্ষেপে পিআর আপনারা দেখবেন ফজ লিস্টে লিখে থাকে পিআর প্রাপ্তি মানে এখনো পিআর পাওয়া যায়নি পুলিশ রিপোর্ট আসেনি চার্জশিটও আসেনি ফাইনাল রিপোর্টও আসেনি ওসি পেশ করবেন তাহলে ওসি কিন্তু এই চার্জশিটটা পেশ করবেন ওসির সাইন থাকবে ওসি কিন্তু অগ্রগামী করবে এটা যদিও এটা তদন্তকারী কর্মকর্তা রেডি করছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা রেডি করে ওসি কে বাইপাস করে সরাসরি কোর্টে দিতে পারবেন না ওসি কে দিবেন ওসি সেটা সাইন করবেন সাইন করে ওসি সেটা ফরওয়ার্ড করবেন বা অগ্রগামী করবেন তাহলে ওসি পেশ করবেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটা ফর্ম আছে চার্জশিটের সেই ফর্ম অনুসারে একই স্টাইলে দিতে হবে পক্ষ সময় নাম থাকবে অর্থাৎ বাদী পক্ষ আসামি পক্ষ একশো আটান্ন ধারায় নিয়োগকৃত হলে সে পেশ করবে পুলিশ মুসলেকায় মুক্তি দিলে ম্যাজিস্ট্রেট রোহিত করতে পারে পুলিশ যদি কাউকে মুসলেখা বা জামিনে মুক্ত করে সেক্ষেত্রে আসামি সেই পুলিশের দেওয়া জামিনটা ক্যান্সেল করে আসামিকে কোর্ট কাস্টাডিতে থেকে কোথায় পাঠিয়ে দিতে পারে জেল কাস্টাডিতে অর্থাৎ ভেতরে নিয়ে নিতে পারে সত্যতা পাওয়া গেলে চার্জশিট এবং ঘটনার সত্যতা পাওয়া না গেলে ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করবে তাহলে চার্জশিট একটা আর একটা হচ্ছে ফাইনাল রিপোর্ট একশো একষট্টি ধারায় লিখিত বিবৃতি থাকবে আসামি পক্ষ নকল পাবে তাহলে আসাম এখানে এই যে চার্জশিট এই চার্জশিটে কিন্তু একশো একষট্টি ধারাই যে সাক্ষীদের জবানবন্দি নিয়েছে সেটা কিন্তু থাকবে প্রমাণ্য মানে চার্জশিট কিন্তু একটা বেশ কয়েক পাতার একটা নথি যেটা তদন্তর একটা রিপোর্ট বা প্রতিবেদন সেটা দিবে সেটাকে চার্জশিট আকারে আসতে পারে সেটা ফাইনাল রিপোর্ট আকারে আসতে পারে অথবা দুইটার কম্বিনেশন একটা অংশে চার্জশিট একটা অংশে কি ফাইনাল রিপোর্ট অর্থাৎ এখানে আসামি একাধিক থাকলে কিছু কিছু আসামিদেরকে এফআরটি দেওয়া হলো অর্থাৎ ফাইনাল রিপোর্ট ট্রু তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ এর আলামত প্রাথমিকভাবে প্রমাণ হয়নি এবং যাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ হয়েছে তাদের নামে চার্জশিট আসবে চার্জশিট মানে অভিযোগপত্র আর ফাইনাল রিপোর্ট মানে চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং একশো একষট্টি ধারার যে তদন্ত কালে সাক্ষীদের বিবৃতি নিয়েছিলেন আয়ো সেটাও কিন্তু যুক্ত থাকবে এবং সেগুলো সবই আসামি পক্ষের আইনজীবী সার্টিফাইড কপি নিতে পারবেন একশো চুয়াত্তর একশো চুয়াত্তর ধারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা একশো চুয়াত্তর একশো চুয়াত্তর ধারায় কি বলা হচ্ছে পুলিশ আত্মহত্যা ইত্যাদির অনুসন্ধান করবে ও রিপোর্ট দিবে তাহলে কেউ যদি আত্মহত্যা করে কিংবা কোনো আনন্যাচারাল ডেথ পেনাল কোর্টে গিয়ে পড়িয়েছিলাম ইউডি কেস বা আনন্যাচারাল ডেথ মানে কোনো অস্বাভাবিক যদি মৃত্যু হয় যেটা স্বাভাবিক নয় তার মানে কোনো অপরাধের বিষয় আছে সেটা আবার আত্মহত্যা করলেও কিন্তু সেটা অপরাধ যদি অপরাধীকে সাজা দেওয়া যায় না কিন্তু তার যে মরদেহ সেটা কিন্তু আবার কি করতে হবে পোস্টমর্টম করতে হবে পোস্টমর্টম করার কারণ সেটা আত্মহত্যা না আসলে হত্যা না অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ সেটা জানার জন্য কারণ যে আত্মহত্যা করেছে সে যে আত্মহত্যাই করেছে সেটা তো জানা দরকার তাহলে তার মৃত্যুর কারণটা আসলে জানার জন্যই পোস্টমর্টম করতে হয় তাহলে অনুসন্ধান করবে এবং রিপোর্ট দিবে একে বলা হচ্ছে ওসি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার যখন সংবাদ পাই এবং অপরাধ সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে পারছেন তখন সুরথাল তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে সুরথাল শব্দটা মনে রাখবেন একটু পরে ব্যাখ্যা করছে নিকটবর্তী দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তদন্ত করবে তাহলে এই যে সুরথাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বা তদন্ত করা হচ্ছে সেইটা দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে হতে হবে মানে এলাকার যে এলাকায় হয়েছে সে এলাকার 
পুলিশ বা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হচ্ছে রিপোর্ট সম্পর্কে একমত হলে সবাই স্বাক্ষর করবে এখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হবে যে এটা এভাবে লিখলাম সেটা ঠিক আছে তো ওই সাধারণ যে ব্যক্তি অসামরিক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তারাও যদি পারমিশন দেয় তাহলে সেটা সেভাবে হয়ে স্বাক্ষর করবে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও যারা বেসামরিক ব্যক্তি মানে দেশের সুনাগরিক সুশীল সমাজের ব্যক্তি যারা তারাও কি করবে স্বাক্ষর করবে তার মানে এটা যে সুরথাল রিপোর্ট সঠিক সেটার স্বাক্ষর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে লাস্টটি পরীক্ষার জন্য সিভিল সার্জনের নিকট প্রেরণ করবেন সিভিল সার্জনই কিন্তু পোস্টমর্টম করে থাকেন সিভিল সার্জনের দায়িত্ব পোস্টমর্টম করা সিভিল সার্জনকে যিনি সরকারি ডাক্তার যার কাজ এগুলো করা সুরথাল তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা একটা যে সুরথাল তদন্ত হবে সেই তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা কার থাকবে ডিএম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ইএম ইএম হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এই এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে দুই পক্ষ ক্ষমতা মানে দুইজন ক্ষমতা দিতে পারে সরকার ক্ষমতা দিতে পারে অথবা ডিএম মানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা দিতে পারেন তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে যদি করে তাহলে আর কারো ক্ষমতা লাগছে না তিনি নিজেই আর যখন ডিসি হয়েছেন তখনই ক্ষমতা পেয়ে গেছেন ডিএম হিসেবে কিন্তু যদি কোনো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেটা করতে চান তাহলে ডিএম এর পারমিশন লাগবে বা ক্ষমতা দেওয়া লাগবে অথবা সরকার যদি ক্ষমতা দেয় এমপাওয়ার্ড করে তাহলে তিনি করতে পারবেন এখন আমি একশো চুয়াত্তর ধারায় যে শব্দটা মনে রাখতে বললাম শুরু থাল শুরু থাল পুরোথাল আর একটা শব্দ আছে ময়না তদন্ত ময়ন তদন্তের ইংলিশ হচ্ছে পোস্টমর্টম পোস্টমর্টম ময়ন তদন্ত সুরথাল দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস কেউ কি ছোট্ট করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন কেউ কি বোঝেন যে সুরথাল কোনটা এবং কোনটা ময়না তদন্ত রাজাক ভাই লাইন আসেন দেখবেন শব্দের মধ্যেই লুকি আছে সুরত সুরত বলতে অবস্থা হ্যাঁ হাল বলতে অবস্থা আর সুরত বলতে আমরা চেহারা সুরত বোঝাই হ্যাঁ তার মানে তার যে বাহ্যিক অবস্থাটা একটা ঘটনাস্থলে গেল মানে ক্রাইম সিন ঘটনাস্থল যেখানে অপরাধ হয়েছে সে ক্রাইম সিনে যাওয়ার পরে কি কি দেখা যাচ্ছে সেখানে যদি কোন ডেড বডি থাকে ডেড বডি কি অবস্থায় আছে উপর হয়েছিল না চিত হয়েছিল মাথাটা কোন দিকে ছিল জাস্ট ওই অবস্থায় কিন্তু ছবি নেওয়া হয় ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট যে ছবি নাই কয়েকটা পয়েন্ট তারা দেখে এবং নাম্বারিং করে সেখানে সেখানে ছোট করে এক দুই তিন লিখা থাকে এবং সেখানে সেখানে কি করে ছবি তুলে নাই ছবি তুলে নেওয়ার পরে সেগুলো তদন্তের কাজে লাগে তো একটা ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্রাইম সিনে যে আলামত গুলো পাওয়া যাচ্ছে ডেড বডিটাও কিন্তু একটা আলামত ভিক্টিমের যে শরীর সেটাও আলামত ভিক্টিমের পোশাক ভিক্টিমের সমস্ত কিছু সেটা আলামত এবং আসামি যদি কোনো কিছু রেখে যাও সেটাও আলামত তো সেটা কি অবস্থায় আছে বা সার্কামিস্টেন্সিয়াল যে এভিডেন্স গুলো আছে যেমন দেখা যাচ্ছে ফসলি জমি জমি মাড়ানো আছে তার মানে ধস্তাধস্তি হয়েছে এরকম অপরাধের সময় ফসল একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা দেখা যাচ্ছে পায়ের সাপ দেখা যাচ্ছে মাটিতে জুতার সাপ বা সেখানে এক মোটরসাইকেল আসছিল মোটরসাইকেলের চাকার দাগ আছে এই যে সমুদয় বিষয়গুলো শুধু শুধুমাত্র এই যে ভিক্টিমের বডিটাই কিন্তু শুরু হাল না এই সে ঘটনাস্থলে যা কিছু দেখা গেল সবকিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও কিন্তু সুরথালের মধ্যে পড়বে অর্থাৎ দেখে প্রাথমিক ভাবে কি দেখা গেল সেটাই হচ্ছে সুরথাল রিপোর্ট এবং সেটা লিপিবদ্ধ করে জমা দিতে হবে এবং ময়না তদন্ত বা পোস্টমর্টম হচ্ছে ডেড বডিকে নিয়ে যে সেটা কেটে প্রপারলি তার ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো দেখবে পরীক্ষা করবে কি অবস্থা মৃত্যুর কারণ কয়টার দিকে মারা যেতে পারে তার শরীরে কি কি এখন তার খাবার কতটুকু হজম হয়েছে বা কি কি খেয়েছে ডিটেলস যা যা প্রয়োজন সবই নিয়ে নেবে যদি কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকে সেটা কি প্রকারের উপন দিয়ে উপন দিয়ে আঘাতটা হয়েছে সেটা গ্রিভিয়াস হার্ট হয়েছে না সিম্পল হার্ট হয়েছে কতটুকু গভীর এটা কাটার ধরন কি এভরিথিং বর্ণনা থাকবে 
পোস্টমর্টম রিপোর্টে তো এই হচ্ছে সুরথাল এবং পোস্টমর্টম রিপোর্ট সুরথাল একটা সিম্পল এবং পোস্টমর্টম অবশ্যই জটিল আর সুরুথাল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একদম পুলিশ কর্মকর্তাও করতে পারবেন কিন্তু পোস্টমর্টম কিন্তু অবশ্যই মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ছাড়া কিন্তু পোস্টমর্টম করতে পারবেন না অর্থাৎ ডাক্তার অবশ্যই হতে হবে এরপরে একশো পঁচাত্তর ব্যক্তিদের সমন দেওয়ার ক্ষমতা একশো চুয়াত্তর ধারায় তদন্তকালে যারা ঘটনা জানেন তাদের লিখিত তলবে সমনে তলব হাজিরও সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করা যাবে কিন্তু নিজেকে অপরাধে জড়াবে এমন প্রশ্ন দিতে বাধ্য করা যাবে না কেউ আত্মহত্যা করেছে বা অপরাধ হয়েছে এমন জায়গায় গেল সুরথাল রিপোর্ট নিল নিয়ে চলে আসলো ওই যে দুই জন বা তার বেশি ব্যক্তির কি নিল সাক্ষ্য নিল উপস্থিত নেওয়ার পরে তাদেরকে সমন দিল যে আপনারা আসেন আপনাদেরকে আরো কিছু ডিটেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ঘটনা সম্পর্কে তারা আসলো আদালত থানায় আসলো আসার পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো এখন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে কি বাধ্য যেটাতে সে নিজে জড়িয়ে যাবে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য নয় অর্থাৎ সে যদি অপরাধী হয় এই ঘটনার সাথে সে যদি জড়িত থাকে তাও সে স্বীকার করবে না তার মানে আইন বলা হচ্ছে যে কোনো অপরাধ যদি ঘটে তাহলে আসামের মুখ থেকে স্বীকার করে নিতে জোর জবরদস্তি করা যাবে না যদি সম্ভব হয় ভিক্টিম বা প্রসিকিউশন বা পুলিশ প্রশাসন তারা নিজেরা কি করবে তদন্ত করে খুঁজে বের করবে কি অপরাধী কিন্তু অপরাধী মুখ খুলবে না এটা হচ্ছে অপরাধীকে কি দেওয়া হয়েছে একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে আমি নির্দোষ এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার না আমি যে দোষী সেটা প্রমাণ করবে কে যারা মামলা করেছে যারা চাচ্ছে আমাকে সাজা দিতে তারাই প্রমাণ করুক আমি দোষী আর আমি সব সময় বলবো আমি নির্দোষ এটা আসামির বক্তব্য আর কি এটাই হচ্ছে ক্রিমিনাল কোর্টের বিষয় তাই বলা হচ্ছে অপরাধ যদি প্রমাণ হয় সেক্ষেত্রেই সন্ধাতিক ভাবে প্রমাণ হলেই আসামিকে সাজা দেওয়া যাবে কিন্তু অপরাধ প্রমাণ না হলে আসামি মুক্ত হবে এবং অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে কিন্তু সন্দেহ থাকছে তাও আসামে মুক্ত হবে অর্থাৎ বেনিফিট অফ ডাউট সন্দেহের যে সুবিধা সেটা সবসময় কি নিবে আসামি নিবে আসামির পক্ষে যাবে একশো ছিয়াত্তর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এখান থেকে মা এমসি কিউ রিটেনে প্রশ্ন আসে একশো ছিয়াত্তর এখানে বলা হচ্ছে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধান পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু যদি হয় তাহলে অতিরিক্ত তদন্ত পূর্বক সাক্ষ্য প্রমাণ লিপি নথিবদ্ধ করানো করা যাবে পুলিশ হেফাজতে অর্থাৎ পুলিশ কাস্টডিতে হতে পারে বা পুলিশের দায়িত্বে আছে পুলিশ নিয়ে যে কি করলো আহ অন্য কোথাও নিয়ে যে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যে এনকাউন্টার করে দিল বা ক্রস ফায়ার দিয়ে দিল এটাকে বলা হচ্ছে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু মানে পুলিশের দায়িত্বে আছে সে জেল হাজতে নাই পুলিশ জমা দেয়নি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিন্তু তাকে আবার রিমান্ডে নিয়েও যদি মেরে দেয় তো সেটাও কিন্তু পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হবে মানে থানার ভিতরে হতে পারে থানার বাইরে হতে পারে বা পুলিশের ভ্যানেও হতে পারে বা পুলিশের বাড়িতে হয়ে হতে পারে যেখানেই হোক না কেন যদি পুলিশের দায়িত্বে থাকে কোন আসামি সে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেটাকে বলা হবে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু ছিয়াত্তরের দুয়ে বলা হচ্ছে কবর থেকে লাশ উত্তোলন এটা হচ্ছে ডিসিন্টার কর্পেস এটা করার ক্ষমতা কার আছে কবর থেকে কেন লাশ উত্তোলন করতে হয় তদন্ত করার স্বার্থে মানে পোস্টমর্টম যদি সেকেন্ড টাইম পোস্টমর্টম করার দরকার হয় কারো যে লাশ গলে গেছে যদি শুধু হাড়ও থাকে সে হাড়ের পরীক্ষা করার জন্য আবার লাশ তোলা যেতে পারে তো কবর থেকে লাস্ট উত্তোলন করার ইংরেজি হচ্ছে ডিসেন্টার কর্পেস এটা কিন্তু বিগত সালে প্রশ্ন এসেছে এটা কত ধারাই একশো ছিয়াত্তরের উপধারা দুইয়ে এ বক্তব্যটা বলা আছে একশো উনআশি অপরাধ সংগঠন বা পরিণতির স্থানে বিচার যে কোনোটিতে এক জেলায় অপরাধ হলো অন্য জেলায় যে কি করা হচ্ছে পরিণত হলো বা এক থানায় অপরাধ হলো অন্য থানায় গিয়ে পরিণত হলো অ্যাক্সিডেন্ট এক জায়গায় হলো চিকিৎসা করতে নিয়ে গেল আরেক জায়গায় সেখানে মারা গেল বা এক জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হলো সে জার্নি করছিল অন্য জায়গায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো তার মানে এক জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হলো কিন্তু মারা গেল গিয়ে রাজশাহীতে একজন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে মানে কাউকে গুরুতর আঘাত করেছে তিনশো ছাব্বিশ ধারার অপরাধ হয়েছে রাজশাহীতে সে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় চলে গেছে ঢাকায় মৃত্যু হয়েছে এখন এখানে ফলাফলটা কোথায় হলো ঢাকায় তাহলে ঢাকা ওখানেও বিচার করা যাবে ঢাকা কোর্টে অথবা 
এখানে রাজশাহীতে বিচার করা যাবে অর্থাৎ ঘটনাস্থল বা ঘটনার তো ঘটনার পরিণতি মানে পরিণতি যেখানে হলো ফলাফল যেখানে হলো সেখানেও করা যাবে বিচার মানে ট্রায়ালের প্লেস অফ ট্রায়াল কোথায় হবে সেটা বলে দিচ্ছে একশো উনআশিতে একশো বিরাশি অপরাধের স্থান অনিশ্চিত হ্যাঁ তো আলোচনা করছিলাম একশো ছিয়াত্তর ধারা শেষ করেছি একশো উনআশি শেষ করেছি এখন আলোচনা করব একশো অষ্টআশি ধারা ওয়ান এইট এইট বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের নাগরিক কর্তৃকৃত অপরাধের দায়িত্ব আমরা পেনাল কোডের কিন্তু প্রথমে দুই তিন চার এই ধারাগুলোতেও কিন্তু ঠিক একই বক্তব্য আছে বাংলাদেশের যে স্থানে তাকে পাওয়া যাবে সেই স্থানে অপরাধ করেছে মর্মে গণ্য হবে শর্ত হচ্ছে বাংলাদেশের অনুমতি সাপেক্ষ অনুসন্ধান একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই অপরাধের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বহির সমর্পণ আইন উনিশশো দ্বারা প্রতিবন্ধক হবে বহি সমর্পণ আইন হচ্ছে এক্সটেডিশন যে আইন এক্সটেডিশন ট্রিটি যদি করা থাকে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে গিয়ে অপরাধ করে তাহলে সে বিদেশে ওই অপরাধীকে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আনার জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা নিতে হয় ইন্টারপোল যে আইনের ওপর ভিত্তি করে ওই বিদেশে অপরাধ করেছে এই ধরনের বাংলাদেশি ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিবে এবং বাংলাদেশে করে যদি আবার বাংলাদেশে অপরাধ করে যদি আবার বিদেশে পালিয়ে যায় তাহলে তাকে নিয়ে আসা যাবে এই আইনের আওতায় তবে এই আইনের যারা সিগনেটরি দেশ সিগনেটরি দেশ বলতে ট্রিটি স্বাক্ষরকারী দেশ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাছাড়া প্রযোজ্য হবে না